नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या तासकीला आपण व्यवस्थापनाची संकल्पना आणि घटक याविषयीची माहिती अभ्यासलेली आहे तर आजच्या तासिकेला आपण शैक्षणिक व्यवस्थापनाची असणारी जी संकल्पना आहे आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनाचं स्वरूप आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनाचा असणारा प्रकार तर याविषयीची माहिती आपण या तासिकेला अभ्यासण्याचा प्रयत्न थोडक्यात त्या ठिकाणी करणार आहोत आपण व्यवस्थापनाच्या संकल्पनेमध्ये जनरल जो व्यवस्थापनाचा अर्थ सांगितलेला आहे तर वेगवेगळ्या अभ्यासकाच्या व्याख्या जे आहे सांगितले गेलेले आहे तर त्याचा विचार त्याचा अभ्यास करून आपण व्यवस्थापनाची संकल्पना ही प्रामुख्याने अभ्यासण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आता आपण व्यवस्थापनाच्या संदर्भात विचार करता शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या संदर्भात विचार करत असताना व्यवस्थापनातील तत्वांचा असणारा विचार हा शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेस केला जात असतो किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेस व्यवस्थापनाची तत्वे लागू केले जात असतात त्यावेळेस त्याला शैक्षणिक क्षेत्राचं व्यवस्थापन असं म्हटलं जात असतं कारण शैक्षणिक व्यवस्थापन क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा व्यवस्थापन या ठिकाणी केलं जात असतं आणि औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जसं उद्योगाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न शैक्षणिक काही व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने केले जात असतात तसंच शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून शैक्षणिक व्यवस्थापन या ठिकाणी आवश्यक मानलं गेलेलं आहे आता शिक्षण क्षेत्राला सुद्धा एक उद्योग मानलं गेलेलं आहे शिक्षण क्षेत्रातून सुद्धा चांगल्या प्रकारचं मनुष्यबळ या ठिकाणी उत्पादित करणं अपेक्षित आहे तर त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्थापनाची सुद्धा आवश्यकता त्या अनुषंगाने या ठिकाणी आपल्याला मांडता येईल शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारची ध्येय धोरणं मांडली जात असतात ध्येय धोरणाची निश्चिती केली जात असते त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या स्वरूपाचं नियोजन असेल संचलन असेल नियंत्रण असेल किंवा वेगवेगळ्या कामाच्या अनुषंगाने केलं जाणारं सुसूत्रीकरण असेल तर या गोष्टी विद्यार्थी पालक समाज शिक्षक यांच्या सहकार्याने शैक्षणिक व्यवस्थापक हा या ठिकाणी करत असतो त्यामुळं व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हा विचार या ठिकाणी करणं अपेक्षित मानला गेलेला आहे आता शाळा हा एक उद्योग मानला गेलेला आहे उद्योग का या अर्थानं मानला गेलेला आहे की जसं वेगवेगळ्या उद्योगधंद्या उद्योगातून जसं चांगल्या प्रकारचं उत्पादन निर्माण होत असतं किंवा उत्पादन केलं जात असतं तशाच पद्धतीने शिक्षण क्षेत्रामधून सुद्धा चांगल्या गुणवत्तेचं चांगल्या दर्जाचं मनुष्यबळ हे निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा केलं जात असतं त्यामुळं शैक्षणिक क्षेत्रातील असणारं व्यवस्थापन सुद्धा त्या ठिकाणी खूप महत्वाचं मानलं मान मान आपल्याला या ठिकाणी मानावं लागेल त्याचबरोबर शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने विचार करत असताना आपल्याकडे उपलब्ध काय काय मनुष्यबळ आहे उपलब्ध आपल्याकडे काय काय साधन सामग्री आहे किंवा आपल्याकडे उपलब्ध असणारा वेळ कशा प्रकारचा आहे त्या दृष्टिकोनातून उद्दिष्ट कोणते आहेत आणि उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने कोणत्या प्रकारचं कार्य करायचं आहे या संदर्भातला विचार हा शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये महत्वाचा मानला गेलेला आहे आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या सुविधा आहेत किंवा मनुष्यबळ आहेत तर याचा योग्य वापर करून शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगती कशी प्रकारे साधता येईल हा विचार हा शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये महत्वाचा मानला गेलेला आहे तर या संदर्भात शैक्षणिक व्यवस्थापनाची एक व्याख्या साधारणपणे केलेली आहे तर त्या व्याख्येविषयीची माहिती आपण सुरुवातीला बघूयात शैक्षणिक व्यवस्थापन म्हणजे शैक्षणिक ध्येय धोरणांचा विकास करणे त्याचबरोबर अध्ययन अध्यापन कामाला प्रेरणा देणे व शिक्षण प्रक्रियेतील मानवी आणि भौतिक घटकांची सुव्यवस्था करणे तर या सर्व गोष्टींचा विचार हा शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये केला गेलेला आहे आता शैक्षणिक ध्येय धोरणांचा विकास करणे याचा अर्थ शिक्षण क्षेत्रामध्ये विकास घडवून आणायचा असेल तर वाळूवार होणारे जे बदल आहेत विज्ञानामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात बदल होत आहेत तर ते वारंवार होणारे बदल आपल्याला प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये करावायची असते त्या दृष्टिकोनातून काही नवीन विचार शिक्षण प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करायचा आहे का किंवा या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रावर व्यापक स्तरावरती व्यवस्थापना या ठिकाणी उच्च स्तरावरती केलं जात असतं आणि त्याच्या असणाऱ्या अंमलबजावणी खालच्या त्याच्या खालील असणाऱ्या स्तरावरती या ठिकाणी करण्याचं कार्य केलं जात असतं आता शालेय स्तरावरती शालेय व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून किंवा शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून विचार करत असताना आपल्याला शाळेच्या प्रगतीच्या अनुषंगाने अनेक प्रकारच्या असणाऱ्या ध्येयाचा किंवा असणाऱ्या उद्दिष्टांचा किंवा ध्येय धोरणांचा विचार या ठिकाणी करावा लागत असतो आणि या दृष्टिकोनातून चांगल्या प्रकारचा असणारा गुणवत्तापूर्ण समाज आपल्या शिक्षण क्षेत्रातून कसा निर्माण होईल या अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रातील असणारी ध्येय धोरणे मांडावी लागत असतात आणि शाळेच्या अनुषंगाने ज्यावेळेस ध्येय धोरणे मा मांडली जात असतात आणि शाळेच्या अनुषंगाने ज्यावेळेस मानवी आणि भौतिक साधन सामग्रीचं व्यवस्थापन केलं जात असतं तर त्यावेळेस त्याला शालेय व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं परंतु शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या संकल्पनेमध्ये त्याच्या पेक्षा जास्त अर्थ समाविष्ट आहे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राच्या अनुषंगाने ध्येय धोरणाचा विचार हा 
केला गेलेला आहे शा शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे व्यापक स्वरूपाचे असणारे हे धोरणं मांडले जात असतात तर त्याचा त्याच्या संदर्भातला विचार हा शिक्षण व्यवस्थापनामध्ये केलेला आहे त्याचबरोबर अध्ययन अध्यापनाच्या कामाला प्रेरणा देण्याचं कार्य कोण देणे हा विचार या वाक्यामध्ये मांडलेला आहे प्रामुख्याने मुख्याध्यापक असेल किंवा उच्च स्तरावरील अधिकारी असतात असतात तर ते अध्ययन अध्यापनाच्या कामाला प्रेरणा देण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक प्रकारचे असणारे प्रोत्साहनात्मक योजना असतील किंवा प्रोत्साहनात्मक देण्याचं कार्य प्रोत्साहन देण्याचं कार्य हे सा साधारणपणे शाळेत स्तरावरती विचार करत असताना मुख्याध्यापक या ठिकाणी करत असतात की जेणेकरून चांगल्या प्रकारचं अध्यापन घडेल आणि त्यातून चांगलं उत्पाद चांगल्या प्रकारचं असणारं गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडेल आणि चांगलं मनुष्यबळ त्या ठिकाणी निर्माण होईल हा विचार त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा मानला गेलेला आहे तर याच्यामध्ये ध्येय धोरणाचा विकास आणि अध्ययन अध्यापनाच्या कामाला प्रेरणा देणे याचबरोबर मानवी आणि भौतिक घटकाची योग्य सुव्यवस्थित रचना करणे किंवा त्याच्यामध्ये योग्य प्रकारची मानवी घटक आहेत तर त्याचे योग्य प्रकारची सुव्यवस्था करणे हे सुद्धा विचार व्याख्येमध्ये समाविष्ट केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये शिक्षक असतील पालक असतील समाज असेल ह्या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून आपल्या कशा प्रकारे आपल्याला शिक्षण क्षेत्रामध्ये चांगल्या प्रकारचे प्रगती घडवून आणता येईल हा विचार ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचा मानलेला आहे तर थोडक्यात तुम्हाला शैक्षणिक व्यवस्थापनाची असणारी संकल्पना ह्या व्याख्येच्या आधारे या ठिकाणी समजलेली असेल किंवा ह्या संदर्भात अजून काही व्याख्या केल्या गेलेल्या आहेत शालेय नियोजन आणि शालेय प्रशासन यांच्यामध्ये समाविष्ट असलेली रोजची कामे करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा याला शालेय व्यवस्थापन असं आपल्याला म्हणता येईल किंवा उपलब्ध साधनसामुग्रीमध्ये उपलब्ध मनुष्यबळाद्वारा उपलब्ध वेळेत शैक्षणिक कार्य किंवा शैक्षणिक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी निर्माण केलेली रचना याला शालेय व्यवस्थापन असं म्हणता येईल किंवा शैक्षणिक उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून भौतिक साधने असतील किंवा सुविधा असतील आणि मानवी संसाधनाची जुळाजुळ करून किंवा दोन्ही घटकामध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधून योग्य उद्दिष्टाची पूर्त उद्दिष्टापर्यंत पोहोचवण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा याला शालेय व्यवस्थापन असं आपल्याला या थोडक्यात म्हणता येईल तर याच्या आधारे तुम्हाला व्यवस्थापनाची असणारी संकल्पना या ठिकाणी थोडक्यात समजलेली असेल आता आपण यानंतर शैक्षणिक व्यवस्थापनाचं जे स्वरूप आहे तर त्या स्वरूपाविषयीची माहिती आपण यानंतर घेऊयात आता मी मा मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की व्यवस्थापनाची संकल्पना व्यवस्थापना क्षेत्रातील ज्यावेळेस का काय तत्वे ज्यावेळेस शिक्षण क्षेत्राला लागू केले जात असतात त्यावेळेस त्याला शैक्षणिक व्यवस्थापन असं म्हटलं जातं त्यामुळे शैक्षणिक व्यवस्थापनाचं स्वरूप हे तशा अर्थानं व्यापक मानलं गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टींचा किंवा अनेक घटकांचा विचार हा एकत्रित या ठिकाणी केला गेलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थापनाची संकल्पना अभ्यास करत असताना सांगितले गेलेले जे घटक आहेत अकरा घटक सांगितले गेलेले आहेत मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये नियोजन संघटन समन्वय दिग्दर्शन संप्रेषण असेल अभिप्रेरणा असेल नेतृत्व असेल निर्णय प्रक्रिया असेल नियंत्रण असेल कार्यवाह आणि मूल्यमापन हे अकरा घटकाविषयीची माहिती आपण मागच्या तासिकेला व्यवस्थापनाचा घटक अस अभ्यासत असताना पाहिलेला आहे की शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा योग्य प्रकारचं नियोजन करणं गरजेचं आहे शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने योग्य नियोजन केलं तरच त्यातून चांगल्या प्रकारचं मनुष्यबळ निर्माण होऊ शकणार आहे तर हे नियोजन शाळा पातळीवरील वेगवेगळे जे घटक आहेत तर त्याच्या अनु कडून ते नियोजन केलं जात असतं शिक्षक विद्यार्थी असेल किंवा इतर असणारे जे कर्मचारी आहेत तर त्यांच्याकडून नियोजनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात असते आणि त्यांच्याकडून कार्य या ठिकाणी घडवून आणलं जात असतं आणि त्यानंतर समन्वयामध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की मानवी घटकामध्ये योग्य प्रकारचा समन्वय साधून आपले जे उद्दिष्ट आहेत किंवा आपले जे कार्य आहेत ती साध्य करण्याचा प्रयत्न करणं त्याचा विचार आपण समन्वयामध्ये पाहिलेला आहे दिग्दर्शनामध्ये सुद्धा आपण या गोष्टीचा विचार केलेला आहे की आप योग्य प्रकारे कामाची समजणूक आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या व्यक्तीला दिली तर ते कार्य अधिक चांगल्या प्रकारे हाताखाली काम करणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत तर त्यांच्याकडून अधिक चांगल्या प्रकारे घडून येत असतं तर या संदर्भातली सुद्धा माहिती मी समन्वय या मुद्द्याच्या अंतर्गत तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा सॉरी दिग्दर्शन या मुद्द्याच्या अंतर्गत त्यानंतर संप्रेषण याच्यामध्ये एक मार्गी संप्रेषणा संदर्भातला विचार आपण या ठिकाणी ग्रहित करायचा नाही तर द्विमार्गी संप्रेषण चांगलं व्यवस्थ शैक्षणिक व्यवस्थापन होण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं मानलं गेलेलं आहे म्हणजे जे काही हे धोरणे आहेत त्याचा विकास आपल्याला करायचा असेल किंवा त्याच्या अंमलबजावणी आपल्याला करावायची असेल तर त्यामध्ये योग्य प्रकारचं कम्युनिकेशन असणं गरजेचं आहे त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या लोकांमध्ये आणि प्रत्यक्ष असणाऱ्या व्यवस्थापकामध्ये जर कम्युनिकेशन असेल तर शैक्षणिक ध्येय धोरणांचा विकास आपल्याला चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी करता येऊ शकतो त्याचबरोबर चांगलं काम होण्याच्या दृष्टिकोनातून अभिप्रेरणाची आवश्यकता आपण काय असते याविषयी सुद्धा माहिती मी तुम्हाला मागच्या तासिकेला दिलेलं आहे त्याचबरोबर चांगल्या प्रकारचं असणारं एक शैक्षणिक व्यवस्थापन घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून नेतृत्व कसं असावं लोकशाही नेतृत्व असेल तर 
चांगल्या प्रकारे काम किंवा उच्च दर्जाचं काम या ठिकाणी होऊ शकतो हाही विचार आपण अभ्यासलेला आहे त्याचबरोबर आपल्या जो आपल्या समोर वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिस्थिती निर्माण झाल्या नंतर त्यातून योग्य निर्णय घेतले कसा घ्यायचा या अनुषंगाने निर्णय प्रक्रिया हा मुद्दा आपण अभ्यासलेला आहे त्याचबरोबर नियंत्रण हा सुद्धा मुद्दा आपण या दृष्टिकोनातून अभ्यासलेला आहे नियंत्रणामध्ये वेगवेगळ्या आपल्या संबंधित असणारे इतर जे घटक आहेत तर त्या घटकामध्ये कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवायचं तर या विषयीची माहिती आपण आपल्या चांगल्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून मा मानलं गेलेलं आहे त्याचबरोबर कार्यवाही कशा प्रकारे कराय केले पाहिजे तर या अनुषंगाने तो पण मुद्दा अभ्यासलेला आहे आणि आपण ठरवले उद्दिष्ट साध्य झालेत की नाहीत हे अभ्यासण्याच्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापनाचा संदर्भातला सुद्धा विचार हा आपण केला गेलेला आहे तर थोडक्यात शैक्षणिक व्यवस्थापनाची संकल्पना किंवा स्वरूप सॉरी स्वरूप समजून घेत असताना शैक्षणिक व्यवस्थापना संदर्भात सांगितलेले जे घटक आहेत तर त्या घटकांचा तुम्हाला त्या संकल्पना समजून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करणं या ठिकाणी महत्वाचं आहे त्यानंतर व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सांगितलेल्या ज्या काय पद्धती आहेत त्या पद्धतीच्या आधारे तुम्हाला शैक्षणिक व्यवस्थापनाची म्हणजे स्वरूप कशा प्रकारचं आहे तर या विषयीची सुद्धा या ठिकाणी थोडक्यात कल्पना येईल आता शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या आणि व्यवस्थापनाच्या पद्धती ज्या काय सांगितले गेलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये किंवा शैली ज्या सांगितलेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये साधारणपणे तीन पद्धती किंवा तीन प्रकारच्या असणाऱ्या साधारणपणे शैली सांगितलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये पहिली शैली सांगितलेली आहे ते म्हणजे एक अधिकार व्यवस्थापन पद्धती व शैली दुसरी सांगितलेली आहे मुक्त व्यवस्थापन पद्धती व शैली तिसरी सांगितलेली आहे लोकशाही व्यवस्थापन पद्धती व शैली तर या तिन्ही व्यवस्थापन पद्धतीचा आणि शैलीचाही अभ्यास आपल्याला या व्यवस्थापन प्रक्रियेचं स्वरूप समजून घेत असताना लक्षात घेणं गरजेचं आहे आता याच्यामध्ये पहिली जी ह्या आपल्याला जे शैक्षणिक व्यवस्थापनामध्ये नियोजन कार्यवाही दिग्दर्शन समन्वय मूल्यमापन या गोष्टी ज्या कराव्या लागत असतात तर त्या व्यवस्थापक या ठिकाणी करत असतो त्यामुळं प्रत्येक व्यवस्थापक आपल्या हाताखालील काम करणाऱ्या लोकांकडून कशा प्रकारे काम करून घेतो आहे या अनुषंगाने किंवा प्रत्येकाचं स्थान कसं असेल शैक्षणिक व्यवस्थापन प्रक्रियेसंबंधी असणाऱ्या प्रत्येक घटकाचं स्थान कशा असेल किंवा त्याचं कामास्वरूप कशा प्रकारचं कोणत्या शैलीमध्ये असतं याचा अभ्यास आपल्याला केल्यानंतर सुद्धा आपल्याला शैक्षणिक व्यवस्थापनाचा असणारा स्वरूप या ठिकाणी समजण्यास त्यामुळे मदत होऊ शकणार आहे तर याच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे तीन प्रकारच्या शैली आहेत असं मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पहिली जी शैली सांगितलेली आहे ती म्हणजे एकाधिकार व्यवस्थापन पद्धती किंवा शैली तर आता या एकाधिकार व्यवस्थापन किंवा पद्धती किंवा शैलीमध्ये काय अपेक्षित आहे तर याच्यामध्ये जो व्यवस्थापक असतो तर त्या व्यवस्थापकाचं संपूर्ण नियंत्रण हे संपूर्ण हाताखालील काम करणाऱ्या असणारे त्याच्या हाताखाली जे काम करणारे जे लोक आहेत तर त्याच्यावरती नियंत्रण असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं याच्यामध्ये एक अधिकारशाही व्यवस्थापन शैली किंवा पद्धतीमध्ये तो वरून फक्त हुकूम सोडण्याचं किंवा आदेश देण्याचं त्या ठिकाणी काम करत असतो याच्यामध्ये संबंधिताचे असणारे कोणत्याही प्रकारची मतं असतील संबंधिताचे कोणत्याही प्रकारचे असणाऱ्या विचार असेल तर या ठिकाणी केला जात नाही तर याच्यामध्ये स्वतः व्यवस्थापक क व्यवस्थापक गड सगळ्या प्रकारचा अधिकार असतात आणि तो कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य हे आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या व्यक्तीला या ठिकाणी देत नाही तर याचा विचार हा एक अधिकार शाही व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये केलेला आहे याच्यामध्ये संपूर्ण अधिकार हे एकाच व्यक्तीकडे केंद्रित झालेले असतात त्याचबरोबर स्वतःच्या आवडीप्रमाणे तो कोणत्याही प्रकारचा असणारा जे काम आहे तर तो स्वतःच्या मतानुसार स्वतःच्या विचारानुसार तो करून घेण्याचं कार्य या ठिकाणी या व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये तो कर किंवा त्या पद्धतीने कार्य या ठिकाणी घडत असतं त्यामुळं कर्मचाऱ्याला समजा कर्मचारी वर्ग वगैरे आज्ञेने असेल तर त्यावेळेस ही असणारी व्यवस्थापनाच्या असणारी पद्धती किंवा शैली या ठिकाणी उपयुक्त ठरत असलेली आपल्याला बघायला मिळते आता ह्या काही व्यवस्थापन पद्धतीचा आपल्याला काही महत्त्वाचं फायदा एक काही सांगता येऊ शकतात ना त्याच्यामध्ये आपल्याला जेव्हा कर्मचारी अनुभवी नसतात त्यावेळेस ही असणारी व्यवस्थापनाची पद्धती महत्त्वाची मानली गेलेली आहे त्यावेळेस काय वेळेस अनुभवी नसतील तर त्यांच्याकडून काय होतील निर्णय चुकले जातील आणि निर्णय चुकल्यामुळे आपलं जे कार्य आहे ते योग्य प्रकारे होऊ शकणार नाही त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून विचार करताना अनुभवी जर शिक्ष अनुभवी जर हाताखालील कर्मचारी नसतील तर एकाधिकारशाही व्यवस्थापन पद्धत ही जास्त परिणामकारक असलेली आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते त्याचबरोबर एकच व्यक्ती निर्णय घेत असल्याने असल्यामुळे याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा असणारा गोंधळ होत नाही आपण बघतो की जे एखादी विशिष्ट समस्यात्मक परिस्थिती निर्माण झालेली असेल तर 
त्याच्यामध्ये अनेक व्यक्ती निर्णय घेत असतील तर त्यामुळे गोंधळाची बी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते त्यामुळं या पद्धतीचा विचार करता आपल्याला ह्या संदर्भातला फायदा असं सांगता येईल की एकच व्यक्ती ज्यावेळेस निर्णय घेत असतो त्यावेळेस ते निर्णय जर समजा त्या परिस्थितीवरती परिस्थिती समस्येवरती मात करणार अशा प्रकारचा असेल तर ते त्यातून असणारा तो समस्येतून बाहेर करण्यासाठी तो निर्णय त्याचा उपयोगी ठरत असतो त्यामुळं एकाधिकारशाही पद्धतीमध्ये निर्णय समस्यात्मक परिस्थितीमध्ये जे घेतले जात असतात तर ते फायदेशीर असतात असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल त्याचबरोबर ज्यावेळेस हाताखाली असणारे कर्मचारी किंवा लोक जबाबदारी घेण्यास तयार नसतात अशा वेळेस या पद्धतीनं त्या ठिकाणी उपयोग या ठिकाणी करणं चांगलं आहे कारण त्यामुळे काम प्रत्येकाला आपल्याला विशिष्ट प्रकारची कामे एकदाच वरिष्ठांनी वाटून दिली की त्या पद्धतीनं ते काम करत असतात त्यामुळं एकाधिकार एकाधिकारच्या ही पद्धती या दृष्टिकोनातून उपयुक्त मानली गेलेली आहे त्याचबरोबर ज्यावेळेस मार्गदर्शनाची गरज असते कर्मचाऱ्यांना त्यावेळेस पदोपदे तो मार्गदर्शन त्या ठिकाणी संपूर्ण कर्मचाऱ्याला एकत्रित आणून तो करू शकतो त्यामुळे ही पद्धती त्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली गेलेली आहे जे ते सर्व विभागणी किंवा कामाची विभागणी सुस्पष्ट असते तिथे ही पद्धती काय मग उपयुक्त ठरत असलेली आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते त्यामुळं हा विचार एकंदरीत कर केला आपण फायद्याचा तर त्या दृष्टिकोनातून ही पद्धत उपयुक्त असल्याचं आपल्याला दिसते याच पद्धतीच्या काही मर्यादा सुद्धा सांगण्यात आलेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये मर्यादा या मर्यादांचा सुद्धा विचार आपल्याला थोडक्यात त्या ठिकाणी करायचा आहे आता बघा एकाधिकार व्यवस्थापन शैलीत किंवा पद्धतीमध्ये एक मार्गी संप्रेषणामुळे गैरसमजुती प्रचलित होण्याची तसेच संज्ञापनाची किंवा संप्रेषणाची प्रक्रिया जी आहे तर ती निकामी ठरण्याची शक्यता असते कारण केवळ आदेश वरिष्ठारावण आदेश आपणापर्यंत येत असतात त्या आदेशानुसार त्या ठिकाणी कार्य करावं लागत असतं आपल्या मताचा त्या ठिकाणी विचार केला जात नाही त्यामुळं ही एक मर्यादा या ठिकाणी सांगितलेली आहे किंवा हा एक दोष सांगितलेला आहे सध्याच्या तांत्रिक आणि सामाजिक विविधतेच्या काळात एकांकी दृष्टिकोनातून व्यवस्थापकाने एकट्याने घेतलेले निर्णय हे काय करू शकतात घातक ठरू शकत असतात त्यामुळं त्या दृष्टिकोनातून विचार करताना सुद्धा ह्या एक दोष आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल कारण एकच व्यक्ती काय करू शकते वेगवेगळ्या अंगलने विचार करू शकत नाही जर अनेक व्यक्ती एखाद्या समस्येवरती विचार करत असतील तर ते त्या समयसंदर्भात प्रत्येकाचं विश्लेषण हे वेगळ्या प्रकारचं असू शकणार आहे त्यामुळं त्या दृष्टिकोनातून विचार करताना एकांगी जे निर्णय घेतले जात असतात तर ते घातक ठरण्याची शक्यता आपल्याला या ठिकाणी सांगता येऊ शकते त्याचबरोबर कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत इतरांना सामावून न घेतले गेल्यामुळे आप आपल्याला कोणत्या आपल्याला किंवा कर्मचारी जे असतात त्यांना कोणत्या प्रकारच्या कामामध्ये समाविष्ट करून घेतलं जात नाही त्यामुळे त्यांना आपल्या कामाविषयी आस्था किंवा आवड त्या ठिकाणी वाटत नाही त्यामुळे जे दिलं आहे ते काम फक्त करत राहणं ह्या एवढ्या उद्देशाने ते काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या पद्धतीमध्ये केला जात असतो या पद्धतीमध्ये सहकार्य किंवा सेल संघवृत्ती यांची जरुरी असते आपल्या आपल्यापेक्षा आपल्या कर्मचाऱ्यालाही चांगली माहिती असू शकते म्हणजे हे हा विचार या ठिकाणी काय करतो निरोपयोग ठरतो कारण आय समजा व्यवस्थापक शैली काही व्यवस्थापन करणारा जर व्यक्ती जरा तेवढासा काय सक्षम नसेल तर इतरांचं सुद्धा सहकार्य घ्यावं लागत असतात अशा वेळेस केवळ सहकार्य घेतलं नाही तर ते निर्णय चुकले जात असतात आणि त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी कार्य या ठिकाणी घडू शकतं त्यामुळं तो एक आपल्याला मुद्दा या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी सांगता येऊ शकतो त्यानंतर आपण हा पाहिला पहिला पहिले इथे या ठिकाणी पद्धती अभ्यासलेली आहे ती म्हणजे एकाधिकारशाही व्यवस्थापन पद्धती किंवा शैली त्यानंतर दुसरी पद्धत सांगितली आहे ती म्हणजे मुक्त व्यवस्थापन पद्धती व शैली तर या पद्धतीमध्ये व्यवस्थापक नामदारी फक्त असतो तर त्याच्या हाताखाली काम करणारे जे लोक असतात ते सर्व कामे करण्यासाठी स्वातंत्र्य असतं ह्या ज्या पहिल्या पद्धती आपण पहिल्या पद्धतीमध्ये आपण ज्या गोष्टीचा विचार केलेला आहे त्या पद्धतीच्या उलट नेमकी असणारी पद्धती आपल्याला बघायला मिळते याच्यामध्ये कर्मचाऱ्याला पूर्णपणे स्वातंत्र्य दिलेलं असतं प्रत्येक ह्याच्यामध्ये प्रत्येक काम करण्याच्यामध्ये त्याला स्वातंत्र्य असतं त्यामुळे ही पद्धती थोडक्यात महत्त्वाची किंवा वेगळ्या प्रकारची मानली गेलेली आहे या व्यवस्थापन शैलीत स्वतः मार्गदर्शन करत नसतो व्यवस्थापक तर तो असणाऱ्या संबंधित गटातील असणाऱ्या लोकांची मतं त्या ठिकाणी जाणून घेत असतो पूर्णपणे स्वातंत्र्य तो काय करत असतो ग आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या व्यक्तींना तो देत असतो त्यामुळं आपल्या गटा आपल्या हाताखाली काम करणारे लोक जर बुद्धिमान असतील तर त्याच्या असणाऱ्या 
जबाबदाऱ्या त्यांनी सांगितलेले त्यांनी त्याच्या जबाबदाऱ्या तो ते चांगल्या प्रकारे पार पाडत असतात कारण त्यांना निर्णय स्वातंत्र्य असतं त्यामुळं ते कार्यही चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी करत असतात तो व्यवस्थापक फक्त तो पर्यवेक्षणाचं काम या ठिकाणी करत असतो किंवा त्याच्याजवळच असणारं ज्ञान आणि कौशल्य जे आहे तर ते आपल्या खाली काम करणारे जे इतर लोक आहेत तर त्यांचं काम चांगल्या प्रकारे होण्याच्या दृष्टिकोनातून तो सपोर्टिव्हली वापरत असतो त्यामुळं ही पद्धती तशीच फायदेशीर किंवा चांगल्या प्रकारची मानली गेलेली आहे महाविद्यालय असेल विद्यापीठ असेल किंवा राष्ट्रीय स्तरावरती ही पद्धती प्रामुख्याने उपयोगात आणलेली आपल्याला बघायला मिळते तर ह्या शैलीत सुद्धा काही आपल्याला फायदा या ठिकाणी सांगता येतात या शैलीमुळे व पद्धतीमुळे सहकार्यामध्ये खेळमेळेचं वातावरण निर्माण होते व्यक्ती वैष्टे व संघभावना यांची सांगड घातली जात असते तर ह्या पद्धतीमुळं परस्परामध्ये सहकार्याची भावना किंवा एक आनंददायक वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही पद्धती महत्वाची मानली गेलेली आहे त्याचबरोबर बंधनमुक्त व अनौपचारिक वातावरणामुळे काय होत असतं तर नवनिर्मितीक्षम विधायक कार्याला चालना मिळत असते म्हणजे सृजनात्मक कार्य घडून यांच्या दृष्टिकोनातून मदत होणं हा एक फायदा आपल्याला या पद्धतीच्या अनुषंगाने सांगता येईल जेथे निश्चित लक्ष असते व लोकविष्ट प्रेरणेने काम करीत असतात ते ही पद्धत उपयुक्त असलेली बघायला मिळते ज्यावेळेस आपल्याला कार्याच्या अनुषंगाने काही ध्येय उद्देश निश्चित केलं गेलेलं असेल तर त्या संदर्भात ही पद्धती उपयुक्त असल्याचं या ठिकाणी सांगितलं गेलेलं आहे त्यानंतर याच्या काही मर्यादा सुद्धा आपल्याला या पद्धतीच्या अनुषंगाने सांगता येतील काही विशिष्ट प्रसंगी असंघटित कार्यक्रमा चा परिणाम गोंधळ व कार्यक्षमतेत दिसून येतो म्हणजे हे एक आपल्याला या पद्धतीची असणारी मर्यादा किंवा दोष या ठिकाणी सांगता येईल ज्यावेळेस आपण पूर्ण स्वातंत्र्य देतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी गोंधळ होण्याची शक्यता असते त्यामुळं किंवा तिथलं असणारं कार्य कार्यक्षम किंवा गुणवत्तेपूर्ण घडेलाच असणार या ठिकाणी सांगता येत नाही कारण काही लोक हुशार असतील ते करतील काम परंतु काही लोक हुशार नसतील तर ते तेवढ्या समर्थपणे चांगल्या प्रकारचं काम करतील असं सांगता येत नाही त्यांना मार्गदर्शनाची गरज असते ते मार्गदर्शन जर त्यांना मिळालं नाही तर त्यामुळे त्यांचं कार्य चांगल्या प्रकारे होऊ शकत नाही त्यामुळं ही पद्धत त्या दृष्टिकोनातून हा म्हणजे ह्या बाब जो विचार करतात तो एक दोष आपल्याला या ठिकाणी सांगता येऊ शकतो त्यानंतर दुसरी पद्धती सांगितली आहे ती म्हणजे सॉरी दुसरा मुद्दा याच्यामधला दोष सांगितलेला आहे निश्चित निर्णय घेणारे अधिकारस्थान नसल्यामुळे व मार्गदर्शनाची सोय नसल्यामुळे कामगारामध्ये किंवा हाताखालील काम करणाऱ्या लोकांमध्ये वैफल्याची व सुरक्षतेची भावना निर्माण होऊ शकते प्रत्येकाला जर स्वतःच कामच समजलं नाही तर ते काम करता येत नाही आणि काम न करता आल्यामुळे त्याच्यामध्ये वैफल्य निर्माण होऊ शकतं त्यामुळे किंवा असुरक्षितेची सुद्धा भावना प्रत्येकाला त्या ठिकाणी काम करावं लागत असतं त्यामुळं असुरक्षितेची सुद्धा भावना या ठिकाणी निर्माण होऊ शकते त्याचबरोबर काही असहकार करणाऱ्या सभासदामुळे संघ भावनेला मोठा धोका पोहोचू शकतो काही लोक काम करतात पण काही लोक काम करत जर नसतील त्यांना मुक्त स्वातंत्र्य असल्यामुळं तर त्याच्यामुळे संपूर्ण समूहाला त्या कामावरती परिणाम या ठिकाणी होऊ शकतो त्यामुळे हा एक दोष आपल्याला या ठिकाणी सांगता येऊ शकतो त्यानंतर समूहाचे हित न पाहता वैयक्तिक हित पाहण्याची वृत्ती कर्मचाऱ्यामध्ये निर्माण होते किंवा हा एक तोटा त्या ठिकाणी समूहाला सहन करावा लागतो म्हणजे वैयक्तिक हित लक्षात घेऊनच किंवा स्वतःचा पुरता विचार करूनच लोक काम करत असतात परंतु संघ भावनेचा विचार त्या ठिकाणी नसतो त्यामुळे हा एक आपला ह्याचा असणारा परिणाम समूहाला त्या ठिकाणी तोटा सहन करावा लागत असतो म्हणजे हा एक दोष आपल्याला या ठिकाणी सांगता येऊ शकेल तर हा या हे आपल्याला काही फायदे आणि दोष आपल्याला मुक्त व्यवस्थापन पद्धती शैलीचे सांगता येतील त्यानंतर तिसरी पद्धती सांगितली आहे ती म्हणजे लोकशाही व्यवस्थापनाची पद्धती किंवा लोकशाही व्यवस्थापन पद्धती व शैली तर याच्यामध्ये आपण ह्याचा असणारा अर्थ या ठिकाणी लक्षात घेऊयात या पद्धतीचा लोकशाही व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये व्यवस्थापक कर्मचाऱ्याशी विचार विनिमय करून काय करत असतात निर्णय घेत असतात कर्मचाऱ्याचा असणारा कल असेल भूमिका पाहून व्यवस्थापक या ठिकाणी काय करत असतात निर्णय हे घेत असतात महत्वाच्या निर्णयामध्ये जास्तीत जास्त कर्मचारी कसं सहभागी होतील या गोष्टीचा विचार हा लोकशाही व्यवस्थापन पद्धतीमध्ये पाहिला जात असतो आणि सर्वांनी मिळून एकत्रित निर्णय घेतला जात असतो त्यामुळं निर्णयाची अंमलबजावणी ही चांगल्या प्रकारे या पद्धतीमध्ये होत असते जे ते कर्मचारी अनुभवी असतात त्यांना कमीत कमी मार्गदर्शन गरज असते आणि कामाला वाहून घेण्याची त्यांची तयारी असेल तर अशा ठिकाणी ही व्यवस्थापनाची पद्धत ही जास्त उपयुक्त असलेली आपल्याला प्रामुख्याने बघायला मिळते आपण दोन्ही पद्धतीचा मागचा अभ्यास केलेला आहे त्याच्यामध्ये त्या पद्धतीच्या संदर्भातला विचार हा केला गेलेला आहे त्या दोन्ही पद्धतीपेक्षा अतिशय चांगल्या प्रकारची पद्धती ही असलेली आपल्याला बघायला मिळते कारण याच्यामध्ये सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार हा केला गेलेला असल्यामुळे ही पद्धती 
महत्वाची किंवा परिणामकारक मानली गेलेली आहे तर ह्या पद्धतीचे सुद्धा काही फायदा आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतील त्याच्यामध्ये पहिला फायदा आहे बघा व्यवस्थापनातील कर्मचाऱ्याच्या सहभागामुळे कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता आणि कामाविषयीचं समाधान वाढत जातं म्हणजे व्यवसायनिष्ठा ही वाढ व्यावसायिक कार्यक्षमता वाढत असते म्हणजे गुणवत्तापूर्ण काम होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही पद्धती महत्वाची मानली गेलेली आहे किंवा कामाविषयी समाधान या पद्धतीमुळे काय होत असतं वाढत असतं कर्मचाऱ्याच्या सहभागाला कल्प कल्पनांना महत्त्व दिले गेल्यामुळे त्यांच्यामध्ये आत्मसन्मानाचीही भावना या पद्धतीमुळे काय होत असते वाढत असते त्यामुळे प्रत्येकाला सन्मान मिळतो का प्र प्रत्येकाच्या असणारे विचार हे तसे केले जात असतात त्याच्या विचाराचा आदर केला जात असतो मग त्यामुळं कर्मचाऱ्यालाही आपल्याला आत्मसन्मान मिळतो ही भावना त्याच्यामध्ये वाढायच लागते आणि त्यातूनही कार्य चांगल्या पद्धतीचं होण्यास या पद्धतीमुळे होत असतं सहकार्यनिष्ठा परस्पर विश्वास हेही गुण आहेत तर हेही गुण या ठिकाणी या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीस लागतात त्यानंतर कर्मचाऱ्यामध्ये कामाला वाहून घेण्याची वृत्ती वाढते आणि त्याचबरोबर सर्वांच्या सहकार्याने काम करत असल्यामुळे का स्वतःहून आपण काम केलं पाहिजे किंवा आनंद कामातून त्यांना मिळत असल्यामुळे स्वतःला काम म्हणजे उत्तरदायित्वाची जाणीव ही त्यांच्या मग ह्याच्यामध्ये निर्माण होत असते कारण आपल्याला व्यवस्थापन मंडळही सहकार्य करत आहे आणि आपणही त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे ही जाणीव ही त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होत असते त्यामुळं कर्मचाऱ्याला वाहून घेण्याची वृत्ती या असणाऱ्या पद्धतीमुळे वाढीस लागते याही प्रक्रियेचे काही दोष सांगितलेले आहेत ही पद्धती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे ही पद्धती जर पाहिली तर वेळखाऊ प्रक्रिया असं म्हटलं गेलेलं आहे कारण प्रत्येकाचा निर्णय ऐकत घ्यायचं म्हटलं तर यामध्ये वेळ हा जात असतो त्यामुळं वेळखाऊ आहे असं म्हटलेलं आहे त्यानंतर दीर्घकाल चालणारे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे व्यवस्थापन आणि कर तसेच व्यवस्थापन आणि तसेच कर्मचारी यांच्यात वैफल्याची भावना निर्माण होते कारण निर्णय घेत असताना सगळ्यांचा सहभाग ज्यावेळी घेतला जातो ह्याचं योग्य आहे का त्याचं योग्य आहे त्याचं आपण फॉलो करायचं का दुसऱ्याचं फॉलो करायचं काम करत असताना विचार म्हणजे यामुळं वैफल्याची भावना ही कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढीस लागते त्याचबरोबर कर्मचारी वर्ग प्रतिष्ठेपेक्षा आर्थिक उत्तेजनामध्ये रस घेत असेल तर ही पद्धती निरोपयोगी ठरते याच्यामध्ये ज्या वेळेस आर्थिकतेला महत्त्व दिले जात असते त्यावेळेस कामाकडे दुर्लक्ष होतं त्यामुळं ह्या दृष्टिकोनातून ही पद्धतीचे दोष आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल त्याचबरोबर कर्मचारी व्यवस्था व व्यवस्थापन यांच्यात परस्परावर विश्वास असेल तर ही पद्धती उपयोगी ठरते जर विश्वास नसेल तर ही पद्धती उपयोगी ठरत नाही कारण त्याचं काय ऐकायचं आहे किंवा त्याचं काय म्हणणं मानायचं आहे असा विचार ज्या वेळेस या दृष्टिकोनातून होईल तर त्यावेळेस विश्वास नसल्यामुळं कार्य चांगल्या प्रकारचं होऊ शकणार नाही त्यामुळे हे दोष आपल्याला अनुषंगाने सांगता येईल एकंदरीत तुम्हाला शैक्षणिक व्यवस्थापन प्रक्रियेचं स्वरूप काय आहे तर याची संकल्पना तुम्हाला या दोन घटकाच्या आधारे आपण दोन मुद्द्याच्या आधारे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल त्याच्यामध्ये आपण शैक्षणिक व्यवस्थापनाचं घटक पाहिलेला आहेत आणि शैक्षणिक व्यवस्थापना ज्या पद्धती त्याच्यामध्ये तीन पद्धती अभ्यासलेल्या आहेत एक अधिकारशाही व्यवस्थापन पद्धती म किंवा शैली मुक्त व्यवस्थापन पद्धती व शैली आणि तिसरा लोकशाही व्यवस्थापन पद्धती व शैली तर साधारणपणे याच्या आधारे तुम्हाला व्यवस्थापन प्रक्रियेचं स्वरूप समजलेलं असेल आणि याच्यानंतर याच्यामधला महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे शैक्षणिक व्यवस्थापनाचं प्रकार तर याच्यामध्ये साधारणपणे शैक्षणिक व्यवस्थापनाचं दोन प्रकार सांगितले गेलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये एक प्रकार सांगितला गेलेला आहे तो म्हणजे भौतिक साधन सामग्रीचं व्यवस्थापन आणि दुसरा प्रकार सांगितला गेलेला आहे तो म्हणजे मानवी साधन सामग्रीचं व्यवस्थापन आता या दोन मुद्द्यांचाही आपणाला अभ्यास याच्या या घटकामध्ये असणारा शेवटचा मुद्दा आहे तर त्या अनुषंगाने आपल्याला या ठिकाणी करता येईल आता भौतिक साधन समुद्रीचं व्यवस्थापन आपण पाहिलेलं आहे की व्यवस्थापनाच्या संकल्पनेमध्ये दोन्ही गोष्टीचा योग्य समन्वय साधल्याशिवाय किंवा दोन्ही गोष्टीच्या सहकार्याने आपल्याला शिक्षण क्षेत्रातल्या सर्व व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे घडवून आणता येऊ शकतो आता भौतिक साधन समुद्रीच्या व्यवस्थापनाची संकल्पना समजूत घेत असताना त्याच्यामध्ये समाविष्ट असणारे काही इतर ज्या बाबी आहेत तर त्यासुद्धा आपल्याला या ठिकाणी समजून घेणं महत्त्वाचं आहे आता शैक्षणिक शाळेच्या कार्याच्या पूर्ततेसाठी भौतिक बाबी या सर्व प्रथम आपल्याला काय करावे लागत असतात विचारात घ्यावे लागत असतात आता भौतिक घटकाच्याही व्यवस्थापनाचा विचार करत असताना त्याच्यामध्ये शाळेच्या इमारतीच्या असणारी जागा कशा आहे योग्य आहे का इमारत प्रयोगशाळा ग्रंथालय क्रीडांगण कार्यशाळा असेल संग्रहालय फर्निचर स्टेशनरी मशनरी असेल किंवा इत्यादी बाबींचा समावेश आपल्याला भौतिक साधन सामग्रीमध्ये केलेला आहे तर सर्वच भौतिक साधन सामग्रीची सोय केल्याशिवाय शासनाने निश्चित केलेली जी काही शैक्षणिक उद्दिष्ट आहेत तर ती शैक्षणिक उद्दिष्ट आपल्याला काय करता येतात साध्य करता येत नाहीत किंवा साध्य होऊ 
शकत नाहीत आज आपल्या आज आप तंत्रविज्ञानाच्या प्रगतीमुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये प्रगती झालेली आहे त्यामुळं अलीकडच्या कालखंडामध्ये विकसित झालेले मोबाईल असेल टेलिफोन असेल जेहरॉक्स मशीन असेल फॅक्स मशीन असेल किंवा कॉम्प्युटर असेल किंवा इतर असणारे उपलब्ध असणारे दृकसाव्य साहित्य असेल तर ह्या सर्व साहित्याच्या संदर्भातला सुद्धा व्यवस्थापन महत्त्वाचं मानलं गेलेलं आहे त्याची पूर्तता पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याशिवाय भौतिक साधन सामग्रीचं व्यवस्थापन आपल्याला त्या ठिकाणी करता येत नाही म्हणजे हे काय ह्याची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा कोणत्या गोष्टीला अगोदर प्राधान्य द्यायचं कोणत्या गोष्टीला नंतर प्राधान्य द्यायचं याचाही विचार हा याच्यामध्ये महत्त्वाचा मानला गेलेला आहे आता ज्यावेळेस मानवी घटक हे सजीव घटक आहेत परंतु ह्या भौतिक साधन समृद्धीचा विचार करत असताना ती निर्जीव घटक आहे त्यामुळे शालेय गुणवत्ता साधावायची असेल तर ह्या निर्जीव घटकांमध्ये योग्य समन्वय किंवा त्याची आपल्याला उपलब्धता करून शैक्षणिक प्रगती साधण्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य उपलब्धता करून घेणं गरजेचं आहे आणि हे करण्याच्या संदर्भातला विचार आपल्याला शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या भौतिक साधन समृद्धीच्या व्यवस्थापनामध्ये महत्त्वाचा मानला गेलेला आहे बघा शालेय साधन समृद्धी व्यवस्थापन होणे हे विद्यार्थी विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं मानलं गेलेलं आहे देखणी व आकर्षक शालेय इमारत इमारतीमध्ये पुरेशा वर्ग खोल्या विशेष खोल्या प्रशस्त क्रीडांगण सुसज्ज प्रयोगशाळा उत्तम क्रीडांगण पिण्याच्या पाण्याची सोय पुरेशी स्वच्छता ग्रह या सर्व सुविधामुळं काय होत असतं शालेय भौतिक वातावरण जे आहे तर ते प्रसन्न राहण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा चांगलं एक वातावरण राहण्याच्या दृष्टिकोनातून ह्या गोष्टी फायदेशीर किंवा मदतनीस ठरत असतात त्यामुळं त्याची योग्य जुळवणं करणं हा भाग भौतिक साधन सामग्रीच्या व्यवस्थापनात मानला गेलेला आहे त्याचबरोबर अध्यापनाच्या अनुषंगाने लागणारं जे पुस्तकं वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये ग्रंथालय सुसज्ज असणं सर्व प्रकारचे संदर्भ ग्रंथाची उपलब्धता असणं त्याचबरोबर शालेय परिसरामध्ये रिकाम्या ठिकाणी शालेय परिसरातील रिकाम्या ठिकाणी सुविचार असेल बोधवाक्य असेल याची असणारी रचना करणं हा भाग असणाऱ्या भौतिक साधन सामग्रीच्या व्यवस्थापनामध्ये मानला महत्वाचा मानला गेलेला आहे त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टीचा विचार हा एकंदरीत भौतिक साधन सामग्रीच्या व्यवस्थापनामध्ये केलेला आहे त्यानंतर दुसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे मानवी साधन सामग्रीचं व्यवस्थापन शालेय व व्यवस्थापन भौतिक साधन सामग्रीच्या व्यवस्थापनाबरोबरच आपल्याला मानव साधन सामग्रीचं व्यवस्थापन या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे मानवी साधन सामग्रीवरतीच शैक्षणिक गुणवत्ता ही अवलंबून असलेली आपल्याला बघायला मिळते त्यामुळं मानवी साधन संपत्तीमध्ये साधारणपणे व्यवस्थापक मंडळ असेल मुख्याध्यापक असेल शिक्षक असेल शिक्षकातील कर्मचारी असेल विद्यार्थी व पालक असेल या सर्वांचा समावेश हा याच्यामध्ये असलेला आपल्याला बघायला मिळतो ह्या सर्व घटकाच्या सहभागातून सहकार्यातून आणि यांच्या कार्यतत्परतेतूनच शाळेचा आणि शाळेतील असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा काय केला जात असतो विकास हा साधला जात असतो त्यामुळे शाळेतील असणारे मानवी घटक जेवढे जास्त क्रियाशील राहतील कामाबद्दल प्रामाणिक असतील तितकं त्या शाळेचं प्रशासन असेल किंवा व्यवस्थापन असेल तर ते चांगलं होण्याच्या दृष्टिकोनातून मदत होत असते त्यामुळं शाळेच्या नियोजनापासून ते संचलनापर्यंत विविध टप्प्यामध्ये सहकार्य सह सहभाग असेल किंवा कामात समान वाटा असेल किंवा कामाची विभागणी असेल तर या सर्व गोष्टी ही घडणं व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं मानलं गेलेलं आहे तर मानवी व्यवस्थापनामध्ये ह्या गोष्टींचा विचार हा जास्त प्रमाणात केलेला आहे मानवी सामोरच्या व्यवस्थापनासाठी संस्थेसाठी आवश्यक आणि पात्र शिक्षक कर्मचारी व्यवस्था असणं गरजेचं आहे त्याच्यात त्याच्या कामाच्या 